chìa khóa đâu chìa khóa của tủ của tôi đâu rồi trong phòng á tự nhiên sao hỏi chìa khóa thì cái 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 thì tao hỏi chìa khóa đi đi cái lấy tiền đi chợ tôi tôi đâu có giữ chìa khóa đâu mà hỏi tôi nè nha không tôi mở cái chỗ đó xong là tôi để lại ngăn nắp đàng hoàng chứ không phải giống nhau phải lấy xong xài xong rồi là dục à ba ba tìm kỹ chưa tìm kỹ rồi trời ơi cái trời gì ơi gì cãi nữa ơi, hả nữa ba ba sao mà cãi hoài vậy? vậy má hỏi con là cái chìa khóa là để trong cái tủ là để cái... mỗi lần đi chợ là má mở tiền là ra má lấy tiền mà đi chợ mà trong nhà chỉ có má giỏng à mà má tìm không ra thì ở đâu ở đâu có chìa khóa không à ông nha uống nước vậy nữa cái gì ly ông bây giờ mà uống xong rồi úp rồi rửa đàng hoàng đâu toàn là để lung tung gì vậy thì, thì vậy đó mơ mơ sắm vòng gì vậy vòng đen nhựa ờ ờ ờ sao vòng đẹp quá vậy mệt quá cái gì vậy cái gì vậy chìa khóa <cười> chìa khóa bà nắm trong tay bà đổ thừa bà lấy là làm sao bà chịu nổi căn nhăn hoài căn nhăn hoài bà muốn căn nhăn á bà ở nhà mình đi để giờ nói gì cái đi à ba đi đâu vậy ba đừng có đi đi một phương trời vô định trời đất ơi đó mở miệng ra là có vậy đó không vợ chồng cái chuyện mà chén trong sống còn cua mà à. thì gây gỗ nhau bình thường thôi có gì đâu mà cứ hỏi ra lão ông không, không đi ông đi kia kìa má 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 cái gì à, chị hai ơi chắc em dọn rồi ở riêng quá à. cứ mỗi lần thấy ba má cãi nhau em nhức đầu lắm nó căng thẳng gì đâu luôn á mà ngày nào cũng có chuyện để cãi có gì đâu em đừng có lo để rồi em coi nè mình em thấy ngột ngạt trong người quá À. em muốn đi ra ngoài cho nó thoải mái ừ cậu mấy mình ra bờ sông đi dạ ra bờ sông mà hít thở không khí cho nó trong lành sao thương mình quá em cũng vậy ừ. <cười> mới cứ nửa phút trước là cãi nhau nữa sao mình bữa giờ chị thấy cái tình trạng của gia đình mình chị đã nghiệm ra một vấn đề rồi có vẻ giống như là ba má bây giờ có nhiều cái năng lượng quá mà ngày nào cũng ở chung với nhau á đụng mặt nhau có hai người buồn chán quá rồi cái nó dễ sinh nảy sinh ra những cái lặt vặt nhỏ nhỏ cái cũng cãi lộn bây giờ chị nghĩ là phải cho ba má làm một cái hoạt động gì đó thể chất rồi đi ra bên ngoài nhiều hiểu không giải tỏa cái năng lượng đó em hiểu rồi để em đi đăng ký cho ba đi tham gia một cái câu lạc bộ giống như là quấn cừ tướng ờ ừ, ừ, à, đó, đó, đó dạng như đó cừ ra, tướng ra công viên, rồi đồ. đi ra rồi tập dưỡng sinh rồi dạng vậy đó, đó, đó đi. còn má thì má nhà mình là thích uh, khiêu vũ À, nấu ăn má thích nội trợ lắm nội trợ nấu ăn đúng không đăng ký cái lớp nấu ăn cho má đó nói chung là đi để làm gì được giải tỏa về nhiều khi sẽ bớt cãi nhau đúng rồi bây à. giờ cương vậy đi đúng rồi à, mới học ok yeah. chốt những mâu thuẫn những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp hãy để các chuyên gia cỡ rối kính chào quý vị khán giả rất vui mừng vì đã quay trở lại với vitamin hạnh phúc chúng ta vừa mới theo dõi một tình huống để xem diễn biến của câu chuyện như thế nào và rõ ràng những người con đã phải có một cái động thái cụ thể để điều tiết cái bầu không khí tâm lý giữa bố mẹ của mình Tuy nhiên, cụ thể trong giải pháp các bạn đưa ra thì có vẻ như chúng ta sẽ phải ngồi lại tính toán một chút Thứ nhất đó phải là cái việc mà họ nguyện ý, tức là họ phải rất là thuận lòng Họ đồng ý để họ làm Và hai là phải vừa sức với họ Để họ có thể tham gia một cách thoải mái mà không ảnh hưởng đến sức khỏe Và đặc biệt các bạn quên rằng là việc mà họ có những cái đối đáp với nhau á là chẳng qua là những cái sự chú ý trong cái nếp sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày thôi chứ cái độ gắn kết mà ông dành cho bà cũng như bà dành cho ông á thì nó cũng phải rất là sâu đậm rồi vậy thì nếu như chúng ta giải quyết chuyện này bằng cách tách họ ra thì đôi khi là một cái điều tạo ra thêm những cái khủng hoảng mới vậy thì với cái đề nghị đó làm ba nên đi tham gia một cái câu lạc bộ nào đó đi thì thực ra câu lạc bộ đó phải coi coi là ba muốn tham gia câu lạc bộ nào Chứ bạn không thể nào đột ngột ấn định ông vào một cái hội nào đấy Để rồi ông cảm thấy là tôi cũng không có thuộc về cái nơi đó Và đi và gặp thêm những cái người già khác Thì câu chuyện nó lại là những cái mâu thuẫn với người bên ngoài Và đôi khi lại đem cái sự bực dọc về nhà Và cả ông lẫn bà đều cảm thấy thoải mái với cái trải nghiệm của người còn lại Bà tham gia một câu lạc bộ, một cái loại hình sinh hoạt nào đó Mà ông cũng cảm thấy hờn ghen thì đôi khi nó cũng tạo ra thêm những cái mâu thuẫn mới Các bạn hãy chỉ là cái người tư vấn Và biết đâu chừng ông bà sẽ lựa chọn cùng với nhau Nhưng mà bạn yên tâm đi Vì họ cùng nhau đến một nơi Và ở đó có những nhiệm vụ mới Thì việc họ cùng trải nghiệm Cũng là một cái điều hết sức cần thiết Và cũng giảm đi những cái sự mâu thuẫn của họ Bởi vì tuổi già thì họ cũng có để ý Về cái cách hành xử của mình Với nơi đông người Và đặc biệt Đừng quá bất an nếu như những lời qua tiếng lại của một đôi vợ chồng già Chỉ đơn thuần đó là một cái cuộc giao tiếp ở tuổi già Không có sự tổn thương, không có sự nguy hại, không có sự bạo hành 
thì hãy để cho họ vui cái niềm vui bầu bạn của tuổi già như thế và hy vọng rằng là mỗi quý vị khán giả ở đây nếu như chúng ta đang có một người già ở bên cạnh mình có một đôi vợ chồng già đang sống chung với mình thì các bạn hãy để ý một chút tinh tế một chút và cùng trò chuyện để xem tâm tư thực sự của họ là gì nhé còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả đừng quên đón xem vitamin hạnh phúc 